lakini kila ndapofanya tendo la ndoa eh, huwa eh, simalizi ile eh, la lazimu kuanza kujichua tena labda kuna madhara gani katika hicho kitendo anaitwa Regina huyu iko geita kule Asante Regina uh, Regina hauko peke yako uh, tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kati ya 67 hadi 84 wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefaia tendo la ndoa kumbe hawakufurahia sasa hiyo ni idadi kubwa sana So she she didn't live up on it kwamba uh kama sikizungumzia swala la je kuna madhara ya mwanamke kujichua nini na napenda kuzungumza kwa nini mwanamke hapa shida kufika kila leo ni sawa napenda nizungumze hilo kwanza la kwanza inategemea na ufundi wa mwanaume mwanamke ana maeneo katika mwili wake maeneo 16 ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu ambayo kila mwanaume anapaswa ajue jinsi ya kuyafanyia ili mwanaume asiwe au siweze kukuboa wewe eh, ili, ili mwanamke mwanaume asiboreke na wewe lazima afanye vitu vingi sasa mwanaume ambaye yeye yeah, anajua tu mambo manne sawa kwa hiyo mwanamke atajua kwamba huyu mwanaume ataanzia wapi ataishia wapi lakini ukiwa na mambo 16 wewe unabadilisha unatumia 7 kesho 9 kesho leo 8 kesho 5 tegemea na muda mlio nao kwa hiyo unakuta mwanamke anakuwa na expectation matarajio lakini hajui atafikisha kileni kwa njia gani sasa mwanaume anajua mambo manne mwanamke huyo lazima ataboreka naye akiboreka naye akili yake inakufa ganzi anashindwa kutengeneza hisia za kufurahia tendo la ndoa wanawake wengine watengeneza hisia kukumbuka mpenzi wa zamani ambaye alikuwa anamfikisha kileleni wanavuta kama vile afanya mbele anafanya mapenzi na mpenzi wake wa zamani wakati yuko na mume wake hapa hizo cases zimekuja kutini mwangu kwa hiyo ni jambo kwa hiyo kuna hali kwa hiyo kwanza maandalizi kutoka kwa mwanaume la pili ambalo vimeweza kuchangia mwanamke kufurahia tendo la ndoa na yeye mwanamke mwenyewe vile au anajua mambo ya kumfanyia mwanaume Sawa, bado unapojihangaisha, jipikilisha, pikilisha, unatibua hisia ndani yako wewe mwenyewe mwanamke. Mwanaume ana maeneo na mawili katika mwili wake ambayo yana maisha mengi ya fahamu. Jinsi gani ya kuyachezea maeneo hayo kwa zi ni jambo la msingi na kitabu ambacho kinatajisha kumnogesha mwanaume, hicho kipo. Na kile cha wanaume ni ufundi katika kupenda. Kipo. Sasa ni hivi. Sasa kama wewe mwenyewe kwa sehemu kubwa unakaa tu kama panzi aliyekufa, hufanyi lolote lile. Mwanaume atahangaika. Ni mmoja kwa story yako ile kusaidia kuelewa. Alikuja mama mmoja huko ndani ya ndoa miaka kumi na mwili. Amevaa kitenge chake vizuri ni mweusi lakini ni beautiful, very beautiful, mrefu. Anakuja anaambia kesi kama kama inafanya kidogo na yako kwa lakini yeye alikuwa hajaanza mchezo wa kujichua. Nikampa hicho kitabu cha jinsi ya kumnogesha wanaume, nikampa na kile cha mwanaume kumnogesha mwanamke, nikampa. Sasa alipoanza kufanya bidii, yule dada alipoanza kufanya bidii, mume wake naye akaanza kufanya naye bidii. Akajikuta mwanamke naye ameanza kufika kila leni. Sasa kidogo tokea mpaka ananipigia simu dada kunipa mrejesho ananiambia yeye daktari huwezi kuamini siku hizi mume wangu akiwa kazini anapigia simu mara kwa mara sio kama alivyokuwa anafanya zamani na akitoa kazini moja kwa moja amerudi nyumbani hiyo sio kesi moja bila kesi nyingi sana lingine ambalo linapelekea wanawake wasifike kila leo kiondoa hayo sasa na nataka ni nikupe picha nzima ili uweze kuelewa wapi ndio kuna wanawake ambao watapata shida kuna wanawake ambao watapata shida kufika kila leni kwa sababu umbali uliopo kutoka kwenye eh, mlango wa uh, kiungo kile cha uzazi cha mwanamke na eneo lile la juu la kifionza utamu lina sura kama ya mbegu ya harage sawa kama umbali ni, uh, ni zaidi ya sentimita mbili na nusu mwanamke huyu atapata shida kufika kila leni anahitaji mwanaume ambaye anaweza kutumia mtindo wa kufanya mapenzi mkao wa kufanya mapenzi unaitwa Uh, koito alignment technique sasa 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 sa, ukijikuta okay, kwa sehemu kubwa mume wako hana tatizo la kuwahi kumaliza lakini bado hufiki kila leni unahitaji mtindo huo kwa sababu kwa mtindo huo mwanaume anakuwa na uwezo mkubwa sana wa kusugua eneo lile ambalo lina shionza hisia haraka sana na kwa wingi kwa hayo ni mambo matatu au mambo ambayo nipasa yaangaliwe iwapo una tatizo la kufika kila leni mara kwa mara na kuja kwenye pointi ya kwako sasa ya kujichua kama mwanamke Regina. Madhara ya mwanamke kujichua ni kwamba anajizuia yeye mwenyewe asi asije akafika kileni katika hali ya kawaida. Unapokuwa unasugua yale maeneo husika yale maeneo yanazoea ugumu wa kidole chako badala ya kuzoea ulaini wa kiumbe cha mwanaume. Kwa hiyo utajikuta hata mwanaume ajitahidi vipi inakuwa ni shida. Lakini lingine ambalo nilipata kulizungumza hapo hapo 
ni kwamba unapokuwa unajichua hiyo inaitwa solo sex yani ni yani mnafanya tendo la wewe mwenyewe mwenyewe ni kwamba unajitengenezea mazingira ya kuwa mtu mbinafsi sana sasa utajishangaa unamkasirikia mumeo bila kujua kwa nini unamkasirikia lakini kwa mtindo huo peke yake inasababisha wewe wa kujipendelea wewe mwenyewe kila kitu akofanywa wewe kwa hiyo utajikuta kwamba una ila hali ya hasira hasira zinakuja na utaniambia kesho utanipigia simu lakini kwa mada doktor kweli mimi nilikuwa mtu hasira hasira kwa mume wangu kwa mpenzi wangu hiyo hali inakucha sasa sijui unajichua mara ngapi kwa wiki lakini huenda vile vile ukajikuta unakufanya mapenzi na mwanaume unakuwa mkavu. Ha, unakuwa mkavu kitu ambacho kinasababisha kinasababisha uumie. Je, yeah, unayataka hayo Regina? Tuwasiliane niweze kusaidia zaidi. <laughs>